e a Polar lançou aqui no Brasil dois modelos de relógios dedicados a quem gosta de correr. Os equipamentos têm recursos para acompanhar treinos e até monitorar o seu sono. Vejam. A Polar lançou nesta quinta-feira dois novos smartwatches feitos especialmente para corredores, o Polar Pacer e o Polar Pacer Pro. Os dois produtos trazem ferramentas para acompanhar o treinamento e a recuperação dos usuários. O Pacer é mais indicado para iniciantes e o Pacer Pro para corredores mais experientes ou até profissionais. Os dois novos smartwatches da Polar contam com um novo processador mais rápido, que promete desempenho fluido, sem travamentos ou interrupções. Ambos têm praticamente o mesmo tamanho, mas o modelo básico é um pouco mais leve, com 40 gramas contra 41 gramas do Pacer Pro. Além disso, outra diferença entre os modelos é que o modelo mais caro tem o adaptador Shift, que permite usar qualquer pulseira de 20 mm. Os dois contam com um novo design de antena que torna o GPS ainda mais preciso, segundo a Polar. A bateria dura até 100 horas ou até 7 dias de uso no modo de economia de energia ou até 36 horas com o GPS e o monitoramento de frequência cardíaca ativados. Além disso, ele também conta com um barômetro para auxiliar na medida da potência e intensidade de cada corrida. Os dois modelos trazem tela protegida pelo vidro Gorilla Glass 3 da Corning e são à prova d'água, resistindo até a 50 metros de profundidade. Os relógios estão em pré-venda no site da Polar. O Pacer custa R$ 2.000 e o Pacer Pro R$ 3.000. O primeiro pode ser comprado nas cores roxa, verde, azulado, preto e branco, enquanto o modelo Pro vem nas cores cinza, branco, azul ou marrom. Foi inaugurado na Alemanha um novo centro de segurança para monitorar futuras missões que vão proteger a humanidade contra ameaças que chegam do espaço. Vejam detalhes. O espaço vai ficar mais seguro. A Agência Espacial Europeia inaugurou um novo centro de segurança que vai monitorar três missões previstas para lançamento ainda nesta década. O novo centro, que vai operar em uma base na Alemanha, vai desenvolver atividades que protegem nosso planeta de ameaças como radiação eletromagnética e colisão com asteroides e detritos espaciais. Em 2024, deve ser lançada a missão ERA, que vai ser responsável por examinar as consequências do primeiro teste de desvio de trajetória de asteroides, realizado pela missão DART, da NASA. Se tudo der certo, teremos um meio de defesa contra rochas espaciais que estiverem em rota de colisão com a Terra. A primeira missão para remover detritos espaciais da órbita da Terra deve ser iniciada em 2026. A espaçonave Clear Space 1 vai encontrar e capturar um objeto de 112 quilos abandonado no espaço. Esse fragmento de lixo espacial, então, vai ser tirado de órbita para fazer uma reentrada atmosférica segura. O teste vai demonstrar a capacidade de fazer uma necessária limpeza do espaço ao redor do nosso planeta. E em 2028 deve partir a missão Vigil, que vai monitorar o Sol para ajudar a proteger nosso planeta das explosões violentas que podem danificar desde satélites em órbita até a infraestrutura eletrônica terrestre. A espaçonave vai transmitir dados quase em tempo real sobre qualquer atividade solar potencialmente perigosa, complementando observações de outras missões e permitindo previsões mais precisas de impactos climáticos espaciais na Terra. O centro também vai apoiar o fornecimento de informações meteorológicas espaciais e avisos para missões espaciais operadas pela ESA.